ইনফোগ্রাফিক্স দিয়ে আর্ন করার জন্য প্রফেশনাল রিয়েল লাইফ প্রজেক্টে যে সমস্ত রুলস ফলো করে কাজ করা হয় এরকম অ্যামেজিং কিছু ফিচার নিয়ে এই লেসনে আমরা এরকম একটি ইনফোগ্রাফিক্স অ্যানিমেশন তৈরি করব যেখানে প্রায় দশটি অভূতপূর্ণ ফিচার রয়েছে আর এই ফিচারগুলি যদি একবার প্রজেক্টে অ্যাপ্লাই করা শিখে যান তাহলে আপনার অ্যানিমেশন হবে অভূতপূর্ণ লেসনটিতে আরও থাকবে কি ফ্রেম সেভ করার সিক্রেট টিপস এবং কিভাবে এই কাজগুলি দিয়ে আর্ন করা যায় এই সম্পর্কিত গাইডলাইন থাকবে তাহলে দেখুন কি আছে এই লেসনে সাবস্ক্রাইব করুন হালাল আইটি টিউটর চ্যানেলটি এবং বেল আইকন চেপে রাখুন নতুন ভিডিওর খবর পেতে মেহরবানি করে ইসলামের নিষিদ্ধ কাজে গ্রাফিক্সকে ব্যবহার করবেন না ইনফোগ্রাফিক শেপের যে কন্টেন্টগুলি এগুলো সব সাজানো রয়েছে এবং লেয়ার আকারে সবগুলি সেপারেট করা রয়েছে আলাদা আলাদা লেয়ার এখানে যে ক্যারেক্টার এবং শেপের যে লেয়ার রয়েছে এগুলো ভেক্টোরাইজ করে লেয়ারে সাজানো রয়েছে আমরা আফটার এফেক্টে চলে গেলাম আফটার এফেক্টের মধ্যে এগুলো ইম্পোর্ট করা রয়েছে এখন এগুলোকে আমরা অ্যানিমেশনের কাজ সম্পন্ন করব অর্থাৎ আফটার এফেক্টে কিভাবে ইম্পোর্ট করতে হয় এবং এগুলোকে কিভাবে রেস্টারাইজ মোড করতে হয় মোশন বার করতে এগুলো আগের লেসনে দেখানো রয়েছে এই জন্য এগুলোকে কমপ্লিট করা রয়েছে জাস্ট আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত প্রজেক্ট এবং অ্যানিমেশন করার যে ধাপগুলি সেগুলোর মধ্যে চলে আসলাম এখন আমরা ধাপে ধাপে প্রত্যেকটা অংশকে ইনশা আল্লাহ শুরু করব অ্যানিমেশনের শুরুতে আমরা থ্রি ডি কি ফ্রেম অ্যাডজাস্টমেন্টের যে রুলস রয়েছে সেই সংক্রান্ত কাজ করব অর্থাৎ এই যে এখানে ওয়ান টু থ্রি ফোর চারটি শেপ দেখতে পাচ্ছি এই শেপের উপরে আমাদের যে ক্যারেক্টার যে শেপ রয়েছে অথবা লেয়ার রয়েছে এগুলো এখানে বসবে এবং এটা যখন ঘুরবে এটা ঘুরার সাথে সাথে শেষ পর্যায়ে এসে এটা অ্যাপেয়ার হবে অর্থাৎ থ্রি ডি ঘুরে তারপরে অ্যাপেয়ার হবে এখানে কি ফ্রেম অ্যাডজাস্টমেন্ট করার ক্ষেত্রে একটি রুলস অ্যাপ্লাই করতে হবে অর্থাৎ যেই পজিশনে যেই টাইম ফ্রেমের মধ্যে এবং নির্দিষ্ট অংশের মধ্যে যেখানে আমরা কি ফ্রেম এবং টাইমিং এর যে অ্যাডজাস্টমেন্ট করব দুটি লেয়ারের মধ্যে এটাকে আমাদের খেয়াল করতে হবে এবং এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং এই রুলস অ্যাপ্লাই করার মাধ্যমে আমরা প্রফেশনাল যে কোনো অ্যানিমেশনের ক্ষেত্রে এটা আমাদের সহায়ক হবে এই জন্য আমাদের এই রুলসটা ফলো করা খুব জরুরি তাহলে চলুন আমরা শুরু করি এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছি কাঙ্ক্ষিত যে নাম্বার এই যে নাম্বার ওয়ান এটাকে সিলেক্ট করার মাধ্যমে এটা এখানে সিলেক্ট হয়ে গিয়েছে এখান থেকে আমরা যদি হাইট করে দিই আমরা একটু খেয়াল করি এই যে হাইট করার মাধ্যমে দেখতে পাচ্ছি এটা উঠে গিয়েছে এবং একটু উপরের দিকে যখন যাব তখন এই যে সি এইচ ওয়ান অর্থাৎ ক্যারেক্টার ওয়ান এই যে ক্যারেক্টার ওয়ান কোনটা এটাকে দেখার জন্য এই যে এখান থেকে আমরা হাইট করে দিব তাহলে দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে সি এইচ ওয়ান বা ক্যারেক্টার ওয়ান শেপ এটাকে আমরা ড্র্যাক করে আমরা এই যে ঠিক এই পজিশনে নিয়ে আসি এই পজিশনে জাস্ট আমাদের কাঙ্ক্ষিত যে পজিশন রয়েছে নাম্বারিং শেপের এটার সোজাসুজি রেখে তারপরে আমরা আমাদের ড্র্যাককে ছেড়ে দিব এখন এই যে সি এইচ ওয়ান এটাকে আমরা এভাবে ড্র্যাক করে নিচের দিকে নামিয়ে দিই নিচের দিকে নামিয়ে এই যে নাম ওয়ান অর্থাৎ নাম্বার ওয়ানের নিচের লেয়ারের মধ্যে নিয়ে আসব অর্থাৎ নাম্বারিং যখন এই লেয়ারটা যখন ঘুরবে তখন নিচ থেকে এটা ঘুরে অ্যাপেয়ার হবে এটা তো আমরা আমাদের অ্যাডজাস্টমেন্ট রুলস অ্যাপ্লাই করে এই কাজটা আমরা সম্পন্ন করব তো এভাবে আমরা একে একে প্রত্যেকটি শেপের মধ্যে এটা অ্যাডজাস্ট করে নেব তো প্রথমত আমরা এটার মধ্যে আমরা অ্যানিমেশন অ্যাপ্লাই করার আগে এই সবগুলিকে আমরা সিরিয়ালি অর্থাৎ টু থ্রি ফোর এই প্রত্যেকটা শেপের মধ্যে আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত যে ক্যারেক্টার শেপ রয়েছে এগুলোকে আমরা অ্যাডজাস্ট করব সেম একইভাবে নাম্বার ওয়ান এবং ক্যারেক্টার ওয়ান লেয়ার যেভাবে অ্যাডজাস্ট করেছি অর্থাৎ ক্যারেক্টার ওয়ানের যে লেয়ার এটার উপরেই রয়েছে নাম্বার ওয়ান লেয়ার এই যে দেখতে পাচ্ছি নাম্বার ওয়ান লেয়ার এটাকে হাইট করে দিলে এই যে দেখতে পাচ্ছি এবং সি এইচ ওয়ান এটা হচ্ছে এটার নিচে এটা উঠিয়ে দিলে এই যে এটা দেখা যাচ্ছে এটা উঠিয়ে দিলে এটা দেখা যাচ্ছে না এভাবে আমরা আমাদের অ্যাডজাস্টমেন্ট করব প্রথম লেয়ারকে যেভাবে অ্যাডজাস্ট করেছি ঠিক একইভাবে বাকি যে নাম্বার এবং ক্যারেক্টার যে শেপগুলি রয়েছে এগুলোকে আমরা অ্যাডজাস্ট করব এগুলোকে ড্র্যাগের মাধ্যমে নির্দিষ্ট অংশে নির্দিষ্ট নাম্বারের উপরে রেখে তারপরে নাম্বারের নিচের লেয়ারের মধ্যে এটাকে আমরা অ্যাডজাস্ট করব এরকম অ্যাডজাস্ট করে তারপর আমাদের কাঙ্ক্ষিত শেপকে আমরা পরিবর্তন করব এখানে আরেকটি জিনিস খেয়াল করব এই যে অ্যাডজাস্টমেন্ট করার জন্য এই যে নাম্বার টু দেখতে পাচ্ছি নাম্বার টু কিন্তু ঠিক জায়গায় রয়েছে ক্যারেক্টার টু এটাকে আমরা সিলেক্ট করে লেফট অ্যারো রাইট অ্যারো দিয়ে এটাকে অ্যাডজাস্টমেন্ট করে নিব অর্থাৎ কিবোর্ডে লেফট অ্যারো রাইট অ্যারো যখন প্রেস করব তখন এটা অ্যাডজাস্টমেন্ট হয়ে যাবে সেম একইভাবে তিন নাম্বারকেও একইভাবে অ্যাডজাস্টমেন্ট করব ক্যারেক্টারকে এই যে দেখতে পাচ্ছ
সেই মেকি ভাবে ডানে ভাবে সরিয়ে অ্যাডজাস্টমেন্ট করে নেব এবার আমাদের কাঙ্ক্ষিত যে অ্যানিমেশনের যে অ্যাডজাস্টমেন্ট সেটা আমরা তৈরি করব এখানে আমাদের কিছু সময় পরে অ্যানিমেশনটা অ্যাপিয়ার হবে যেমন আমরা পাঁচ সেকেন্ড সামনে চলে যাই অথবা এক সেকেন্ড বা দুই সেকেন্ড যেটা আমরা দিতে চাই আমরা এখান থেকে দুই সেকেন্ড সামনে চলে গেলাম অথবা এটাকে এক সেকেন্ডও করতে পারি যে এক সেকেন্ড সামনে চলে গেলাম এখন আমাদের এই যে সিএইচ ওয়ান অর্থাৎ ক্যারেক্টার ওয়ান এবং নাম্বার ওয়ান এটা অ্যানিমেশন হবে প্রথমত এই যে নাম্বার ওয়ান রয়েছে এই নাম্বার ওয়ানকে আমরা অ্যানিমেশন কি ফ্রেম সেট করব তো এই জন্য আমাদের এই যে থ্রি ডি লেয়ার অন করে নিব এই যে নাম্বার ওয়ানের যে থ্রি ডি লেয়ার এটা অন করে নিব এবং সিএইচ ওয়ান এটাকেও থ্রি ডি লেয়ার অন করে নিব যেহেতু এটা থ্রি ডি অ্যানিমেশন হবে এখন এই যে নাম্বার ওয়ান এটাকে আমরা অ্যানিমেশন তৈরি করব এটা করার জন্য এই যে এখানে যে অ্যারো দেখতে পাচ্ছি এই অ্যারোতে ক্লিক করার মাধ্যমে এটার প্যারামিটারসগুলি ওপেন হবে এখানে ওপেন হওয়ার পরে এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছি ট্রান্সফর্ম এই ট্রান্সফর্মের এখানে সেম এখানে উপরের মতো একটি অ্যারো রয়েছে ছোট অ্যারো এখানে আবার ক্লিক করব করলে ট্রান্সফর্মের সব প্যারামিটার চলে আসবে এই যে এখানে এক্স ওয়াই জেড যেহেতু এটা রোটেশন হবে অর্থাৎ ঘুরবে এই জন্য রোটেশন প্যারামিটার্স এর মধ্যে আমাদের কাঙ্ক্ষিত অ্যানিমেশন আমরা অ্যাপ্লাই করব যেহেতু এক সেকেন্ডের পর থেকে অ্যানিমেশনটা অ্যাপেয়ার হবে এই জন্য এই যে নাম্বার ওয়ান যে লেয়ার রয়েছে এই লেয়ারকে সিলেক্ট করে আমরা কিবোর্ড থেকে লেফট থার্ড ব্র্যাকেট দিব লেফট থার্ড ব্র্যাকেট দিলে টাইম ইন্ডিকেটর এখানে থাকার কারণে এটা এক সেকেন্ডের এখানে এটার যে জিরো পজিশন সেটা চলে আসবে অর্থাৎ এখান থেকে এটার অ্যানিমেশন অ্যাপেয়ার হবে এখন অ্যানিমেশন অ্যাপেয়ার করার জন্য এই যে আমরা আমাদের যে ওয়াই রোটেশন রয়েছে এই ওয়াই রোটেশনের এখানে স্টপ ওয়াচ এই যে বাটন রয়েছে এখানে ক্লিক করার মাধ্যমে কি ফ্রেম সেট হয়ে যাবে তারপর আমরা বিশ ফ্রেম সামনে চলে যাব তো বিশ ফ্রেম সামনে যাওয়ার জন্য শিফট প্লাস পেজ ডাউন দুইবার প্রেস করার মাধ্যমে বিশ ফ্রেম সামনে চলে যাবে শিফট প্লাস পেজ ডাউন দুবার প্রেস করলাম তারপর এই যে এখানে আরেকটি কি ফ্রেম অ্যাড করে নিলাম এখানে ক্লিক করার মাধ্যমে খুব সহজেই কি ফ্রেম অ্যাড হয়ে গেল এখন এই যে এখানে যে এরর রয়েছে এই এরর মধ্যে ক্লিক করার মাধ্যমে ব্যাক আগের যে আমাদের কি ফ্রেম তৈরি করেছিলাম এখানে চলে আসলো এখন এখানে জিরো ইন্টু প্লাস জিরো পয়েন্ট জিরো ডিগ্রি দেখাচ্ছে অর্থাৎ এখানে যদি আমরা এই জিরোর অ্যামাউন্ট যদি বাড়িয়ে দিই তাহলে এটার ডিগ্রির অ্যামাউন্ট বেড়ে যাবে আবার এখানে যদি ডিগ্রি বাড়িয়ে দিই তাহলে ডিগ্রির অ্যামাউন্টও বেড়ে যাবে অর্থাৎ যত অ্যামাউন্ট বাড়াবো তত ওয়াই অ্যাক্সিস বা অক্ষ বরাবর এটা যে ঘুরবে এই ঘুরার পরিমাণটা বেড়ে যাবে এটা যখন বাড়াবো এবং কমাবো তো এখানে দুটি কি ফ্রেম আমরা তৈরি করে নিলাম এখন একদম প্রথম যে কি ফ্রেম রয়েছে এখানে থাকা অবস্থায় আমরা এই যে প্রথম জিরো এটার অ্যামাউন্টকে বাড়িয়ে দিব অর্থাৎ এখানে যদি আমরা টু দেই তাহলে এটা এই কি ফ্রেম থেকে এই কি ফ্রেম যাওয়া পর্যন্ত এটা দুইবার অক্ষ বরাবর ঘুরবে অর্থাৎ যত এখানে অ্যামাউন্ট বাড়িয়ে দিব তত বেশি ঘুরবে যেমন এখানে আমরা দিয়ে দিব থ্রি থ্রি দিয়ে দিলাম এখন এটা যখন এই পজিশনে যাবে তখন এই বিশ ফ্রেমের মধ্যে এটা এই জিরো থেকে এই বিশ ফ্রেম পর্যন্ত এর মধ্যে এটা তিনবার ঘুরবে এটা এটার অ্যামাউন্ট এটা দেখাচ্ছে এখানে যদি আমরা মোশন বার অন করে দিই তাহলে এটা স্মুথলি আমরা দেখতে সক্ষম হব ঘুরার যে অ্যামাউন্ট সেটা এভাবে আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত অ্যামাউন্টকে পরিবর্তন করতে পারি এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছি ওয়ান ডিগ্রি আমরা এটার দিকে খেয়াল করলে দেখতে পারব অ্যামাউন্ট বেড়ে যাচ্ছে এবং বেড়ে গিয়ে একদম জিরো পজিশনে এসে সব জিরো হয়ে যাচ্ছে এভাবে আমাদের ওয়াই রোটেশন অ্যাডজাস্ট করে নিব এখন এই যে এখানে যে ক্যারেক্টার রয়েছে এটার সাথে এটাকে অ্যাডজাস্টমেন্ট করব এটা খুব ভালো করে খেয়াল করি কারণ এখানে এটা রুলস যদি মেনটেন না হয় তাহলে কিন্তু অ্যানিমেশনটা সঠিক হবে না এবং অ্যানিমেশনটা প্রফেশনালিজম যে কোয়ালিটি সেটা ক্ষুণ্ণ হবে এই জন্য আমরা খেয়াল করি এই যে সিএইচ ওয়ান এটাকেও আমরা সেম একইভাবে আমাদের টাইম ডিউরেশনের সাথে অ্যাডজাস্ট করব তো এটা যেহেতু এখানে বিশ ফ্রেম রয়েছে অর্থাৎ এক সেকেন্ড বিশ ফ্রেম এই অবস্থানে রয়েছে টাইম ইন্ডিকেটর এখন এই যে সিএইচ ওয়ান এই লেয়ারকে সিলেক্ট করে নিব করে আমরা পাঁচ ফ্রেম পিছনের দিকে আসবো এই যে ব্যাকে আসব পাঁচ ফ্রেম ব্যাকে আসার জন্য কিবোর্ড থেকে পেজ আপ পেজ আপ পাঁচবার প্রেস করব এক দুই তিন চার পাঁচ আমরা এখান থেকে আবার এই ইন্ডিকেটর এখানে রেখে টাইম ইন্ডিকেটর এখানে রেখে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ পাঁচ ফ্রেম এদিকে চলে আসলাম এখন এই লেয়ারকে সিলেক্ট করে কিবোর্ড থেকে লেফট থার্ড ব্র্যাকেট দিব তাহলে এখানে টাইম ইন্ডিকেটরের যে অবস্থান সেই অবস্থানের মধ্যে এটা একদম শুরু অংশ জিরো পজিশন এই সিএইচ ওয়ান এটা এই পজিশনে চলে আসবে এখন সেম একইভাবে এটাকেও ট্রান্সফর্ম প্যারামিটার্স ওপেন করে নিব এখান থেকে যে ওয়াই রোটেশন এই ওয়াই
তাহলে এই যে এটার ওয়াই রোটেশন রয়েছে এই ওয়াই রোটেশনের অ্যাডজাস্টমেন্ট আমরা এখন অ্যাপ্লাই করব এখন আমাদের যে ওয়াই রোটেশন রয়েছে এই ওয়াই রোটেশনের এই যে ডিগ্রি এই ডিগ্রিকে আমরা এখানে ক্লিক করব করলে এখানে আমাদের অ্যামাউন্ট চলে আসবে এখানে আমরা লিখে দেবো মাইনাস নাইনটি অর্থাৎ মাইনাস নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে এটাকে আমরা রোটেট করে দিলাম এখন এখানে আমাদের কি ফ্রেম সেট করার জন্য এখানে এই যে স্টপ ওয়াচ এখানে ক্লিক করার মাধ্যমে কি ফ্রেম তৈরি হয়ে গেল এই যে আমাদের এক সেকেন্ড পনেরো ফ্রেমের এই অবস্থানে রয়েছে আমাদের টাইম ইন্ডিকেটর এবং সি এইচ ওয়ান এটা ঠিক এই পজিশনে রয়েছে এখন আমরা সামনের দিকে চলে যাব পাঁচ ফ্রেম সামনের দিকে এক দুই তিন চার পাঁচ পাঁচ ফ্রেম সামনে চলে গেলাম পাঁচ ফ্রেম সামনে গিয়ে এখানে আরেকটি কি ফ্রেম আমরা তৈরি করে নিলাম এখানেও মাইনাস নাইনটি থাকবে এখন আমরা আরও পাঁচ ফ্রেম সামনে চলে যাব ভালো করে খেয়াল করি দুটি ফ্রেমেই আমরা মাইনাস নাইনটি রেখেছি প্রথমে মাইনাস নাইনটি দিয়েছি নাইনটি ডিগ্রি দিয়ে তারপরে এখানে স্টোপাজে ক্লিক করে কি ফ্রেম তৈরি করেছি তারপরে এখানে পাঁচ ফ্রেম সামনে এসে এখানে আরেকটি কি ফ্রেম তৈরি করেছি আগে নাইন মাইনাস নাইনটি থাকার কারণে এখানেও সেম অ্যামাউন্ট রয়েছে এখন সামনের দিকে চলে যাব এক দুই তিন চার পাঁচ পাঁচ ফ্রেম সামনে চলে গেলাম এই যে আমাদের টাইম ডিউরেশন এখানে দেখতে পাচ্ছি দুই সেকেন্ড এবার আমাদের কাঙ্ক্ষিত যে অ্যামাউন্ট সেটা পরিবর্তন করব আমাদের ডিউরেশন দেখতে পাচ্ছি দুই সেকেন্ড জিরো জিরো ফ্রেম এবার এখানে আমাদের অ্যামাউন্টকে পরিবর্তন করে আমরা দিয়ে দেবো জিরো এখন এটা জিরো হয়ে গিয়েছে এবার আমরা আরও সামনের দিকে চলে যাব অর্থাৎ আরও পাঁচ ফ্রেম সামনে যাব এক দুই তিন চার পাঁচ পাঁচ ফ্রেম সামনে গিয়ে এখানে আমরা অ্যামাউন্ট করে দিব ফিফটি তারপর আবার সামনে চলে যাব পাঁচ ফ্রেম এক দুই তিন চার পাঁচ পাঁচ ফ্রেম সামনে গিয়ে এখানে আমরা করে দিব অ্যামাউন্ট জিরো এখন আমাদের কাঙ্ক্ষিত যে অ্যানিমেশন সেটা অ্যাপেয়ার হবে কিন্তু এই যে উপরের যে নাম্বার ওয়ান এই নাম্বার ওয়ানের যে শেষের যে কি ফ্রেম রয়েছে এই শেষের কি ফ্রেমে চলে যাই আমরা এখানে অ্যারোতে দিয়ে শেষের কি ফ্রেমে চলে আসলাম এখানে এসে এই লেয়ারকে সিলেক্ট করে আমরা এটাকে কেটে ফেলে দিব অর্থাৎ এই অংশ এটাকে বাদ দিয়ে দিব এই ডিউরেশনে যখন থাকবে কারণ এটা চলে যাবে তারপরে ঘুরে ওটা অ্যাপেয়ার হবে এখন এই লেয়ারকে সিলেক্ট রেখে ঠিক এই ডিউরেশনে থাকা অবস্থায় শেষের যে কি ফ্রেম রয়েছে নাম্বার ওয়ান এই লেয়ারের কি ফ্রেমে থাকা অবস্থায় কিবোর্ড থেকে অল্টার প্লাস লেফট থার্ড ব্রেকেট দেওয়ার মাধ্যমে এটা কেটে যাবে এখানে এখন যদি এটা প্লে করি তাহলে এটা এক্স্যাক্টলি অ্যাপেয়ার হবে আমরা এখানে তিন সেকেন্ড এখানে রেখে টাইম ইন্ডিকেটরকে এখানে রেখে কিবোর্ড থেকে অ্যান্ড প্রেস করব তাহলে ওয়ার্ক এরিয়া এই পজিশনে চলে আসবে এখন এটার প্রিভিউ আমরা দেখি অর্থাৎ যে অ্যানিমেশনটা আমরা করলাম এক্সাক্টলি অ্যানিমেশনটা কতটুকু হয়েছে এটা দেখতে পাচ্ছি এই রুলসটা মেনটেন করার কারণে একদম প্রফেশনাল এবং থ্রি ডি পরিবর্তন হয়ে এটা খুব চমৎকার একটি অ্যানিমেশন আমরা তৈরি করতে সক্ষম হল এই জন্য এই রুলস মেনটেন করে এবং এই টেকনিক অন্য জিনিসের মধ্যে যখন আমরা অ্যাপ্লাই করব তখন এরকম প্রফেশনাল অ্যানিমেশন আমরা খুব সহজেই করতে সক্ষম হব এবার কি ফ্রেমগুলিকে আমরা অ্যানিমেশন মেনুতে ক্লিক করে কি ফ্রেম অ্যাসিস্ট্যান্ট থেকে ইজি ইউজ করে দিব সেম উপরেরগুলিকেও ইজি ইউজ করে দিব এটা আগেও আমরা করেছি সেম একইভাবে করে দেব এবার ফ্রি হ্যান্ড কি ফ্রেম লেয়ার অর্থাৎ এখানে যে ক্যারেক্টার যে লেয়ার রয়েছে এটার নিচে যে ট্যাক্সড শেপ এই ট্যাক্সড শেপকে আমরা অ্যানিমেশন করব অর্থাৎ এটার পজিশন প্যারামিটার্সের মধ্যে আমরা অ্যানিমেশন করব তবে এটা যেহেতু একটু অ্যাঙ্গেলে এটা সাজানো রয়েছে যেহেতু এটা একটা ইনফোগ্রাফিক শেপ তো এটা অ্যাঙ্গেল হিসেবে এটাকে যখন আমরা অ্যানিমেশন করব ঠিক এই পাশ থেকে এটা এই পাশে মুভ হবে তো সেক্ষেত্রে এটা কোন অ্যাক্সিজে পড়বে অর্থাৎ উপরে উপর থেকে নিচে অথবা ডান থেকে বামে এটা এনে নির্দিষ্ট একটা অ্যাক্সিস হয় হ্যাঁ হয়তো এক্স অ্যাক্সিস অথবা ওয়াই অ্যাক্সিস ওয়াই অক্ষ বরাবর অথবা এক্স অক্ষ বরাবর তো এখন এই লেয়ারকে আমরা ক্লিক করে সিলেক্ট করে নিলাম এই যে দেখতে পাচ্ছি ট্যাক্সড শেপ টু এটা থ্রি ডি লেয়ারে কনভার্ট করা হয়নি তো এখানে আমরা এখান থেকে এই যে অ্যারোতে ক্লিক করার মাধ্যমে এটার প্যারামিটার্স ওপেন হলো তারপরে ট্রান্সফর্ম থেকে এখানে ক্লিক করার মাধ্যমে এটার প্যারামিটার্স ওপেন হয়ে গেল এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছি পজিশন এই পজিশনের মধ্যে এই যে যদি এইভাবে দেই এভাবে দেই তাহলে ঠিক একটা নির্দিষ্ট অ্যাক্সিস বরাবর এটা মুভ হবে তো এই দুটোর মধ্যে আমরা একই অ্যাঙ্গেলে যদি পজিশন প্যারামিটার্স পরিবর্তন করতে চাই এটা কিভাবে করব সেটা আমরা দেখব তো এটা করার জন্য আমাদের টাইমিং পরে আমরা সেট করে নিব এখান থেকে আমরা শুরু করি এই লেয়ারকে সিলেক্ট করে আমরা লেফট থার্ড ব্যাকেট দিব তাহলে এখানে টাইম ইন্ডিকেটরের এখানে এটা চলে আসবে অর্থাৎ দুই সেকেন্ড পনেরো ফ্রেমের এখানে এটা অ্যানিমেশনটা অ্যাপেয়ার হবে তারপর এই যে এখানে পজিশন প্যারামিটার্স এর এখানে ক্লিক করে স্টপ
এটা অ্যাপিয়ার হবে মুভ হবে সেজন্য এই যে এই অংশের মধ্যে এখানে ক্লিক করব করে এখান থেকে ড্র্যাগ করে ক্লিক ড্র্যাগের মাধ্যমে এখানে নিয়ে আসব এই যে আমরা দেখতে পাচ্ছি ক্লিক করে যখন এটাকে এভাবে মুভ করব তখন দেখতে পাচ্ছি সোজা একদম নির্দিষ্ট অ্যাঙ্গেলে এটা এভাবে মুভ হয়ে হয়ে গেল এখন ঠিক এই পজিশনে এনে এটাকে আমরা ছেড়ে দিলাম এখন দেখতে পাচ্ছি আমাদের কাঙ্ক্ষিত অ্যানিমেশন একদম সুন্দরভাবে এটা অ্যাপিয়ার হচ্ছে একইভাবে এগুলোকেও সেম একইভাবে করব এখন এখানে আসার পরে আমরা এখান থেকে এক দুই দুইবার সামনে দিকে চলে যাব অর্থাৎ দুই ফ্রেম সামনে চলে যাব এখানে আরেকটি কি ফ্রেম তৈরি করব তারপরে এক দুই দুই ফ্রেম আবার সামনে চলে যাব এখানে গিয়ে আরেকটি কি ফ্রেম তৈরি করব অর্থাৎ অ্যানিমেশনটাকে আরেকটু ভেরিয়েশন দেওয়ার জন্য এটা করব এটাও প্রফেশনাল অ্যানিমেশনের ক্ষেত্রে যেখানে ইন্ড হয় ইন্ড হওয়ার পরে অ্যানিমেশনটা আরেকটু মুভ করে এটার মধ্যে আরেকটু ভেরিয়েশন এবং আরো সুন্দর করার জন্য এটা একটা রুলস এরকম করার খুব প্রয়োজনীয়তা রয়েছে এখন মিডেল যে কি ফ্রেম তৈরি করেছি এখানে আমরা চলে আসবো ব্যাক এই যে এখানে যে অ্যারো রয়েছে এখানে ক্লিক করে এই পজিশনে চলে আসলাম এখানে এটাকে আমরা হালকা একটু সামনের দিকে মুভ করে দিব অল্প একটু সামনের দিকে মুভ করে দিব তাহলে অ্যানিমেশনটা আর একটু এই যে দেখতে পাচ্ছি এটা একটু মুভ হচ্ছে চমৎকারভাবে এটাকে সে একইভাবে ইজি ইজ করে দিব এখন অ্যানিমেশনটা দেখতে পাচ্ছি এখানে যখন চলে আসছে আসার সাথে সাথে এটা এখানে অ্যাপিয়ার হচ্ছে নিচের দিকে এখন এটাকে সঠিকভাবে অ্যানিমেশন তৈরি করার জন্য এটাকে মাস্কিং করব আমরা এই লেয়ারকে সিলেক্ট করে এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছি রেক্টেঙ্গেল টুল এখানে ডবল ক্লিক করব এখানে ডবল ক্লিক করার মাধ্যমে এটা অ্যাপিয়ার হয়ে যাবে অর্থাৎ এখানে রেক্টেঙ্গেল তৈরি হয়ে গেল এখন লেয়ারের মধ্যে পাত তৈরি করার পরে অনেক সময় দেখা যায় যে এই পাতটা তৈরি হয়েছে ঠিক কিন্তু এটা দেখা যাচ্ছে না এটা কারণ হচ্ছে এটার ভিজিবিলিটি সঠিকভাবে না দেখার কারণে অর্থাৎ এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছি একটি টোগোল মাস্ক অ্যান্ড সেই পাত ভিজিবিলিটি অনেক সময় কাজ করার ক্ষেত্রে হয়তো ভুল ক্রমে বা যে কোনো কারণে হয়তো এখানে যদি ক্লিক পরে যায় তাহলে কিন্তু এটা এটা আর দেখা যাবে না এখন এরকম মাঝে মাঝে হতে পারে তখন আমরা খেয়াল করব কেন পাতটা দেখা যাচ্ছে না পাত দেখা যাওয়ার জন্য এই যে এখানে ক্লিক করার মাধ্যমে আমরা এটা অ্যাপেয়ার করতে পারি অনেকে যারা নতুন রয়েছে তারা অনেক সময় কাজ করার ক্ষেত্রে ভুল ক্রমে এখানে ক্লিক পরে যাওয়ার কারণে এই ভিজিবিলিটি অফ হয়ে যায় যার কারণে লেয়ারের মধ্যে মাস্ক তৈরি করার পরেও মাস্ক আর দেখা যায় না না যাওয়ার কারণে তারা পেরেশান হয়ে যায় কি হলো এটা কি সমস্যা তো এই জন্য এটা আমরা খেয়াল করব যদি কখনো এরকম হয় তাহলে এখান থেকে আমরা অ্যাপেয়ার করে নেব এটা এটার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে কখনো এটাকে দৃশ্যায়িত করার প্রয়োজন হয় কখনো এটাকে হাইড করে রাখার প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে আমরা এখানে ক্লিক করার মাধ্যমে এই ভিজিবিলিটি আমরা পরিবর্তন করতে সক্ষম হব মাস্ক তৈরি করার পরে এই মাস্কের এখানে একটা কালার দেখতে পাচ্ছি এটা একটু ব্লু ব্লু এর মতো একটি কালার দেখা যাচ্ছে এই কালারটাকে অনেক সময় পরিবর্তন করার প্রয়োজন হয় অর্থাৎ এখানে যখন অনেক মাস্ক নিয়ে আমরা কাজ করব তো মাস্কের কালারটা সঠিকভাবে না থাকার কারণে এটা দেখা যায় না অর্থাৎ মাস্ক দেখা যাচ্ছে যে কালারের এটার পিছনে যে ব্যাকগ্রাউন্ড রয়েছে এই ব্যাকগ্রাউন্ড সেম কালারের তো মাস্ক এখানে ভিজিবিলিটি হওয়ার পরেও মাস্ক এখানে দেখা যায় না তো সেক্ষেত্রে যে লেয়ারের মধ্যে আমরা মাস্ক তৈরি করব এই লেয়ারের মধ্যে যে দেখতে পাচ্ছি আমরা মাস্ক ওয়ান এখানে দেখা যাচ্ছে এই মাস্ক ওয়ানের বাম পাশে একটা বক্স রয়েছে কালারের বক্স অর্থাৎ এই মাস্কের যে লাইন রয়েছে এই লাইনটা যে কালারের এটাই কিন্তু এখানে এই কালারে রয়েছে অনেক সময় এটার কালারকে পরিবর্তন করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে ব্যাকগ্রাউন্ডের সাথে যদি মিলে যায় সেক্ষেত্রে এটা রংকে পরিবর্তন করে নিতে হবে এটা একটা কারণ আরেকটা হলো সব মাস্ক যদি একই কালারের থাকে যেমন এই যে এখানে প্রত্যেকটিকে আমরা আলাদা আলাদা মাস্কিং করব এই এই যে এখানে এটা রয়েছে এটা রয়েছে এটা রয়েছে এই সবগুলিকে আলাদা আলাদা মাস্ক করব সেক্ষেত্রে এটার কালার পরিবর্তন করতে হবে তাহলে অনেকগুলি মাস্ক সিলেক্ট করার পরেও আমরা ভিন্নতা দেখে এটাকে আমাদের কাঙ্ক্ষিত যে প্রয়োজনীয়তা রয়েছে সে প্রয়োজন অনুসারে এটাকে এডিট করতে আমরা সক্ষম হব তো সেক্ষেত্রে মাস্ক ওয়ান এই যে এখানে কালারে যদি ক্লিক করি তাহলে এই যে দেখতে পাচ্ছি মাস্ক কালার এটা ডায়ালগ বক্স চলে এসেছে এখান থেকে যে কালারটা আমরা দিতে চাই সে কালার এখান থেকে আমরা দেওয়ার মাধ্যমে এটা পরিবর্তন হয়ে যাবে অথবা যদি এই যে এখানে যে শেপ রয়েছে শেপের কালার যদি দিতে চাই তাহলে এই যে এখানে আই ড্রপার টুল রয়েছে এখানে ক্লিক করার মাধ্যমে যেখানে আমরা নিয়ে এটাকে ক্লিক করব সে অবস্থানে কিন্তু এটা চলে আসবে তাহলে এটার কালারটাও ঠিক একই রকম হয়ে যাবে আমাদের কাজের সুবিধার ক্ষেত্রে এই বেনিফিটটা আমরা খুব সহজেই গ্রহণ করতে সক্ষম হব এখন আমাদের যে পাতের যে অ্যানিমেশন রয়েছে সেটাকে আমরা অ্যাপেয়ার করব অর্থাৎ এই যে দেখতে পাচ্ছি এটা যখন সিলেক্ট হয়ে গেল তখন এটা আমরা এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি এটার যে সিলেক্ট
तो ये जो अंगेल कर दी एक निर्दिष्ट अंगेल कर दी एट करार्जन के जो हमें ये को अंशे नहीं आसब तक ये घुरार एक अवस्थान चले आसल एखे क्लिक कर कीबोर्ड थे शिफ्ट प्रेस करब क्लिक कर तरह शिफ्ट प्रेस कर जो ऊपर दिखे ड्रैक करब तो देखते एकदम सुंदर भाव एटार अंगेल अनुसारे एट घूरी गए यहाँ पजिशन एटे रोटेट कर अंगेल के सठिक भाव मिलिए निब इटार ट्रांसफरमेशन जो सठीक भावे ए रकम सेम ना और सठीक भाव जो इटा ना करी क्यों एट सठीक भाव एटे एनिमेशन की फ्रेम सेट करते सक्षम हबना से क्षेत्र में खेल करबले तो घुरानों को अंशर मध्य प्रथम क्लिक करब तर शिफ्ट प्रेस करब तर ड्रैक करब सठीक आंगी के एडजस्ट हो जाए शिफ्ट ए क्लिक ए दुटा जदि सामंजस्य ना तो क्योंकि सठीक भावे होना से दिए खेल करब प्रथम को अंशे एने तर कर एटार मध्य कांखित एनिमेशन तैरि करब अर्थात एट जो ये पजिशने आसें तक ये देखा जाए ना ऊपर दिखे गेले तक ये सठीक भाव एपेयर है एन एखे जो मास्क रही है ये मास्क एखे देखा जा लेयार के सिलेक्ट करीबोर्ड थे प्रेस करब एम एम प्रेस करार द्वारा ये मास्क पाथर एटार पैरामिटार्स चले आसल एन एखे की फ्रेम तैरि कर स्टोबे क्लिक करारमे की फ्रेम तैरि गलो एन शिफ्ट प्लस पेज डाउन प्रेस करब तो एखे सामने दिखे चले जाए दस फ्रेम सामने एखे आकटी की फ्रेम तैरि करब ये देखते एखे की फ्रेम तैरि हो गए एन आगे प्रिभिया जो की फ्रेम से चले आसलम यह एरोते क्लिक करारमे एन एटार मध्य चार्टि को देखते चार्ट भार्टेक्सर मत अर्थात बक्सर मत देखते पुरो बक्सर मध्य अब चार कणार मध्य चार्ट छोटो छोटो बक्स रही है एन ये जावर्तन करब से परिवर्तन हो जाए एनिमेशन है एन ये फाका जगार मध्य क्लिक करब एत सिलेक्ट छो एंशर मध्य क्लिक करारमे ये डिसिलेक्ट हो गए अर्थात लेयार सिलेक्ट रही है क्योंकि मास्क डिसिलेक्ट हो डिसिलेक्ट कर भार्टेक्सगुली रही है भार्टेक्स मैं यार को छोटो छोटो बक्स एगुलो के भार्टेक्स धरते परि एखे क्लिक करब क्लिक करार द्वारा ये को अंशा एंकर पॉइंट भार्टेक्स जेटे बी एट सिलेक्ट हलो तपर शिफ्ट प्रेस कर ये आकटा क्लिक करब तुटो सिलेक्ट हो यह देखते कणार अंशगुलि क्योंकि सिलेक्ट है जो एक कणार अंशर मध्य क्लिक कर जो आप ड्रैक करब ये देखते ये एकदम सुंदर भाव एट देखा जा सठीक मास्किंग तैरि करते जो टाइम इंडिकेटर के सामने नहीं जाए देखते कांखित एनिमेशन तैरि करते सक्षम हल एन एटे एडजस्ट करते आस्ते आस्ते एडजस्ट करी पेज डाउन दिए सामने चले जा एखान एक दुई तीन तीन फ्रेम सामने चले गल गए ये धरे ये ड्रैक कर सामने दिखे नहीं जाए सामने दिखे गए पेज डाउन प्रेस कर सामने गए ये एडजस्ट कर देव ये देखते इटे सेम एक ही हाँ एक्त कांखित एनिमेशन एपेयर हो गई एन चार सेकेंडर एखे रेखे कीबोर्ड थे एंड प्रेस कर वार्क एरिया के नहीं आसि एनिमेशन टे प्ले कर देखी जो एनिमेशन कर लम से कम हल हाँ देखते हमारे कांखित पजिशनिंग जे की फ्रेम सेट कर सठीक भाव एपेयर होता एनिमेट होने एक एडजस्ट करब पजिशने जो टाइम इंडिकेटर एखे आनार पर देखते एक सामने दिखे चले गए ये धरे ये ये पजिशने नहीं आस भलो भाव एडजस्ट हो देखते आकटू य क्लियर होनीमेशन एवं परफेक्टलि एनिमेशन एपेयर होम एक ही टेक्निक सबगल मध्य एपेयर करब एबार की फ्रेम के आकटू एडभांस लेवल एडजस्टमेंट करार्जन ग्राफ एडिटर व्यवहार देखो से क्लिक ड्रैगर माध्यम सबगुली की फ्रेम के सिलेक्ट कर एनिमेशन मिनट क्लिक कर इजी इज कर दिल ये देखते ग्राफ एडिटर एक बाटन देखते एखे क्लिक करारमे ये ग्राफ एडिटर अंश चले एखान ग्राफ एडिटर नीचे एक बाटन रही है एखे क्लिक करब एखे माउस पॉइंटर धरले ही देखते चएस ग्राफ टाइप एंड अपशन एखे क्लिक करडिट भूग्राफ ये सिलेक्ट कर देव जो सिलेक्ट ना थे एन एटे जो एक्टू बड़ो कर दी जूम कर दिल क्लियर देखा देखा जाते जाए ये क्लिक ड्रैगर मध्यमे जो एटे प्ले करब देखते हमारे कांखित एनिमेशन एनिमेशन मध्य एक प्रब्लेम देखते जमन ये एखे जो एस टाइम इंडिकेटर ठीक एखे एट चले गए तो ये एडजस्ट करार्जन एखे क्लिक करब यमाउंटे क्लिक कर ये एभवे ड्रैक करार्धम ये एडजस्टमेंट करतेब ये देखते एडजस्ट हो गए एरपर आकटू जो सामने जाब तक ये एखान दिए एक देखा जाकम 
এটাকে অ্যাডজাস্ট করার জন্য এই যে এখান থেকে এটাকে এই পজিশন থেকে এটাকে একটু বাম দিকে টেনে দিলাম তাহলে এটা আরও একটু ক্লিয়ার হয়ে গেল এখন এখান থেকেও সেম একইভাবে এটাকে অ্যাডজাস্ট করে দিলাম এখানে যখন আসলো তখন আবার এটাকে সেম একইভাবে আর একটু অ্যাডজাস্টমেন্ট করে দিলাম বাস আমাদের অ্যাডজাস্টমেন্ট আমরা সম্পন্ন করে দিলাম এখন যদি অ্যানিমেশনটা প্লে করি অ্যানিমেশনটা আর একটু ক্লিয়ার দেখাবে দেখতে পাচ্ছি আমাদের অ্যাডজাস্টমেন্ট এভাবে আমাদের গ্রাফ এডিটর ব্যবহার করে আমাদের অ্যানিমেশনকে আর একটু ক্লিয়ার এবং আরও স্মুথ আমরা করতে সক্ষম হব এখানে আমরা গিয়ে দেখতে পারি আমাদের যে পরিবর্তন এখন এই সবগুলি বাকি লেয়ারের মধ্যে এই যে নাম্বার টু থ্রি এবং এখানের যে শেপ রয়েছে এগুলোর মধ্যে সেম জিনিস অ্যাপ্লাই করে আমরা কাঙ্ক্ষিত অ্যানিমেশনকে পরিপূর্ণ করতে সক্ষম হব এবার দেখব ইনফোগ্রাফিক অ্যানিমেশন যদি আমরা তৈরি করতে সক্ষম হই তাহলে কি পরিমাণ অপরচুনিটি আমরা ইচ্ছা করলে গ্রহণ করতে পারি এখানে ইনফোগ্রাফিক্স অ্যানিমেশন লিখে সার্চ দিয়েছি আপওয়ার্ক মার্কেট প্লেসে এই যে এখানে একটি দেখতে পাচ্ছি ইনফোগ্রাফিক্স ভিডিও এটা সিক্স মান্থ সিক্স মান্থের উপরে এটার প্রজেক্ট রয়েছে এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছি ফান অ্যানিমেটেড ইনফোগ্রাফিক্স ফর ইউএস ট্রেডমার্ক एप्लीकेशन प्रसेस एजे एट एक भलो बजेटर एक प्रोजेक्ट देखते चारशो प्राइस तो एखे डिटेल्स देखा देखा की की क्ज करते इनफोग्राफिक्स मध्य प्रोजेक्ट देखते थ्री डी मडल और हू कैन एक्सैक्ट फोटो रियलिस्टिक मडल बूजिंग रेफारेंस एटार मध्य इनफोग्राफिक्स रिलेटेड क्या रही है सैबार सिक्यूरिटी इंटरनल कैम्पेन एंड अवारनेस सिसटेम एखे ইনফোগ্রাফিক্স অ্যানিমেশন রিলেটেড কাজ রয়েছে এরকম অসংখ্য প্রজেক্ট রয়েছে যে প্রজেক্টের মধ্যে আমরা ইনফোগ্রাফিক্স অ্যানিমেশন অ্যাপ্লাই করার মাধ্যমে আমরা খুবই ভালো ধরনের একটি অ্যামাউন্টের প্রজেক্ট আমরা করতে সক্ষম হই এবং আর্ন করতে আমরা সক্ষম হই তাহলে এই ধরনের প্রজেক্ট আমরা তৈরি করব এবং এই রিলেটেড আরও অনেক ভিন্ন ধর্মী অ্যানিমেশন আমরা তৈরি করব আমাদের ক্রিয়েটিভিটি অ্যাপ্লাই করে তাহলে আমরা চমৎকার অ্যানিমেশন তৈরি করে আমাদের ক্যারিয়ার বিল্ড আপ করতে আমরা সক্ষম হব আমরা জানি ফাইলকে কপি করে রাখা যায় কিন্তু অ্যানিমেশনের কি ফ্রেমকেও কি কপি করে রাখা সম্ভব কি ফ্রেমের ডাটা কপি করা মানে হলো কি ফ্রেমকে কপি করে রাখা এটা খুবই সিক্রেট একটি টিপস এটার ব্যবহার করার মাধ্যমে যে কোনো প্রজেক্টের মধ্যে এই ডাটাকে আমরা অ্যাপ্লাই করতে পারি উপরের দুটি শেপে যে অ্যানিমেশন আমরা অ্যাপ্লাই করেছি এই সেম অ্যানিমেশনগুলি নিচের শেপেও অ্যাপ্লাই করা হয়েছে এবং এই যে ছোট ছোট যে আইকনগুলি রয়েছে এগুলোর মধ্যে স্কেলিং প্যারামিটার্স যেগুলো আমরা আগের লেসনে করেছি এগুলো অ্যাপ্লাই করে আমরা এটাকে সাজিয়ে রেখেছি আমরা প্রজেক্টকে ওপেন করে ডিসক্রিপশন মধ্যে প্রজেক্ট দেওয়া থাকবে প্রজেক্ট ওপেন করে আমরা দেখতে সক্ষম হব আমরা ফাইনাল অ্যানিমেশনটা দেখি খুবই চমৎকার অ্যানিমেশন ধাপে ধাপে প্রত্যেকটি অ্যানিমেটেড হয়ে এগুলো অ্যাপেয়ার হবে এটা একদম রিয়েল লাইফ প্রজেক্টে আমরা এরকম অ্যাপ্লাই করতে সক্ষম হব এখন এই যে এটার প্রিভিউ দেখতে পাচ্ছি এখান থেকে যে কোনো একটি কি ফ্রেমকে যদি আমরা কপি করতে চাই যেমন এই যে এখানে স্কেল প্যারামিটার যে আমরা অ্যাপ্লাই করলাম আমরা কাছাকাছি চলে যাই এই যে দেখতে পাচ্ছি স্কেলিং এর এটা এখানে জিরো দেখাচ্ছে জিরো ডিউরেশনের মধ্যে জিরো দেখাচ্ছে এরপরে যখন আমরা দশ ফ্রেম সামনে চলে গেলাম এখানে হান্ড্রেড দেখাচ্ছে এরপরে যখন আবার পাঁচ ফ্রেম সামনে চলে গেলাম এখানে নাইনটি এইট দেখাচ্ছে এরপরে যখন আবার পাঁচ ফ্রেম সামনে চলে গেলাম এখানে দেখাচ্ছে ওয়ান জিরো ওয়ান হান্ড্রেড ওয়ান এই যে বিশ ফ্রেম তারপরে যখন আরো পাঁচ ফ্রেম চলে গেলাম টোটাল পঁচিশ ফ্রেম এখানে এটার যে ইন্ডিকেটর দেখাচ্ছে অর্থাৎ পঁচিশ ফ্রেমের একটা অ্যানিমেশন এখানে টাইম ইন্ডিকেটর এখানে রয়েছে এটা হান্ড্রেড দেখাচ্ছে এখন এই যে কি ফ্রেমটা এটাকে যদি আমরা সেভ করে রাখতে চাই এই কি ফ্রেম সেভ করে রাখার মাধ্যমে যে কোনো প্রজেক্টের মধ্যে এই এটার অ্যামাউন্ট স্কেল প্যারামিটার্স এটাকে আমরা অ্যাপ্লাই করতে পারবো যে কোন অ্যামাউন্টের মধ্যে এবং কোন ডিউরেশনের মধ্যে কত অ্যামাউন্ট স্কেল প্যারামিটার্স আমরা অ্যাড করব। তো এটা খুব সহজেই আমরা করতে পারি এটা করার জন্য এখান থেকে ক্লিক ড্র্যাগের মাধ্যমে আমরা সিলেক্ট করে নিলাম আমাদের যে কি ফ্রেমগুলি এগুলো সিলেক্ট হয়ে গেল এখন এডিট মেনুতে ক্লিক করে আমরা কপি কমান্ড দিব জাস্ট কপি কমান্ড দেওয়ার মাধ্যমে এটা কপি হয়ে গেল এখন আমরা যে কোনো একটি নোট প্যাড ওপেন করি আমরা ডেস্কটপে চলে গেলাম এখানে গিয়ে নিউ নিউ থেকে আমরা ট্যাক্স ডকুমেন্ট এই ট্যাক্স ডকুমেন্ট ক্রিয়েট করে এটাকে ওপেন করে নিব ওপেন করে জাস্ট এখানে আমরা পেস্ট করে দিব খুবই চমৎকার আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের কাঙ্ক্ষিত যে প্যারামিটার্স এই প্যারামিটার্সের একদম ডিটেলস কি ফ্রেমের সব কিছু যা রয়েছে সব এখানে অ্যাপেয়ার হয়ে গিয়েছে এই যে দেখতে পাচ্ছি ট্রান্সফর্ম স্কেল প্যারামিটার্স ফ্রেম এই যে জিরো ফ্রেম জিরো অবস্থায় সব জিরো রয়েছে ফ্রেম টেন অবস্থায় এটা হান্ড্রেড এক্স হান্ড্রেড ওয়াইও হান্ড্রেড তারপরে ফ্রেম যখ
एक्स पार्सेंटेज हो गए नाइनटी एट नाइनटी एट वाइ नाइनटी एट सब नाइनटी एट हो गई जो तक वन जिरो वन जो टोटी फाइव तक हो गए हंड्रेड इट खूब ही सिक्रेट टीप्स टेक्निक एप्लै कर डकुमेंट ये डकुमेंटर मध्य डाटा के सेव कर रखते सेव करवर्ती प्रोजेक्ट एप्लै करते सक्षम हब आजकल लेसन टी पर्त आशा कर सकल लेसन टी भलो लेगे लेसन थे अपनी की शिखते पे और मतमत थे अवश्य अपना मूल्यवान मंत्य कमेंट्स को जान दिन और लाइक शेयर और अवश्य सबसक्राइब कर आज ए पर्यत इनशाला पर भिडियोते आर देखा से पर्यत सकले भलो थकूँ